Faróis. Um dos tipos de construções humanas mais lindas e um dos objetos do universo marítimo que mais pode ser utilizado para analogias na vida em geral. Hoje eu vou conhecer um farol muito especial. O farol de Cabo Frio, que fica na ilha de Cabo Frio, mas que também é conhecida como a Ilha do Farol, na cidade de Arraial do Cabo, no norte do Rio de Janeiro. A ilha fica em uma área militar e não são muitas pessoas que têm acesso. Mas o hashtag Sal conseguiu uma autorização com a Marinha para mostrar essa obra incrível da época do Brasil Império. E que além de ser um auxílio importante de navegação, é também uma obra de arte, cheia de equipamentos do século XIX. Já seria um lugar incrível só pela paisagem. Mas este também é um ponto muito importante da costa brasileira. É onde acaba a costa sul do Brasil e começa a costa leste. A princípio pode parecer só uma curiosidade no mapa, mas na verdade é um ponto que marca mudanças bem objetivas, como a meteorologia, por exemplo. Daqui para o norte ela é bem diferente. Aqui os ventos alises tocam o continente e tem muito mais força que na costa sul do Rio de Janeiro ou em São Paulo, por exemplo. O farol Cabo Frio ele tem umas curiosidades bem interessantes. As escarpas rochosas na ilha elas sustentam o farol de Cabo Frio. Em alguns trechos, tem cavernas escondidas. Tem uma, por exemplo, a chamada Gruta Azul. As paredes elas ficam azuladas sob a incidência dos raios solares. Tem uma outra gruta também famosa lá na ilha, a Gruta do Oratório. Ela abriga uma imagem sacra, esculpida pela natureza. E, e ali uma, uma característica geográfica e simbólica também é... É aquela inclinação, né? Que ali o litoral ali é praticamente leste-oeste e daqui a pouco fica norte-sul, né? É, se não me engano, onde começa a costa leste, né? acaba a costa sul, né? Então, aquele farol marca um, um certo tipo de mudança geográfica importante, assim, também, né? Sim, é, é um, o farol Cabo Frio, ele é um importante instrumento para navegação de cabotagem. Ele, ele marca essa guinada dos navegantes que vêm desse trecho do Atlântico Sul, abaixo de Cabo Frio, para os que demandam ou determinados pontos no norte da África, ou mesmo na Europa, ou Estados Unidos, ou, ou o norte do Brasil. No episódio anterior, eu tinha mostrado esse lado da ilha, que é administrado pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. E hoje eu vou mostrar o outro lado da ilha, que tem o um acesso ainda mais restrito. E é onde fica o farol. Lá são paredões de rocha virados por um mar aberto e não há como ancorar ou descer com um bote. Vamos fazer uma trilha aqui numa ilha que tem muitos cactos e muitas cobras. Que é a Ilha do Farol. Pô, essa é a chance de visitar um lugar muito preservado e que para entrar aqui tem que ter autorização. Há muitos turistas que vêm aqui, mas é, só com barcos autorizados e só pode ficar uns 40 minutos. Eu espero honrar esse privilégio que eu tô tendo aqui no canal mostrando da melhor forma possível e também o trabalho da Marinha aqui de preservar esse lugar que é fantástico. Só de ancorar aqui duas noites já foi uma experiência maravilhosa, apesar de balançar um pouco durante a tarde, quando o vento nordeste aperta mais. Mas eu particularmente acho que isso até complementa o clima isolado do lugar. Saí com meu bote até lá para encontrar o pessoal da Marinha, que já me aguardava em terra. Deixei o balanço lá ancorado enquanto começava a subida até o farol. E acabei descobrindo que a trilha até lá, que é bem cuidada, mas bastante íngreme, era algo importante dessa história. Além de ser uma conversa muito legal com quem trabalha por aqui. E você é o faroleiro aí. Tem que estar 100% do tempo funcionando. Isso aí. Essa é a diferença do farol guarnecido, né? Isso, isso. Aqui no Rio de Janeiro nós temos cinco farol guarnecido. É Angra dos Reis. Ilha Rasa, que é em Copacabana, ali no Forte. Uhum. Aí Cabo Frio, Macaé e São Tomé, em Campos. E como é que é a vida de faroleiro? Você gosta? É, é complicada. <risos> Mas é interessante. É, são lugares né, que a gente conhece que poucas pessoas foram. É, e aí, por exemplo, é interessante. Você, você mora com a família aqui? Ou... Não, não, aqui não. Aqui não é autorizada a três famílias, até ah. porque por causa da rotatividade. Em três em três meses troca a guarnição. Para começar, eu descobri que parte do trabalho, além de manter o farol em si, é levar suprimentos, peças, combustível até lá. O que não é nada fácil. Esse prédio de pesquisa, que não é usado mais, virou como um ponto de apoio para essa logística. É, só que está inoperante. Ah, tá. Aqui virou tipo o nosso ponto de apoio. Né? 
que é pra subir com as compras, essas coisas. Ah. Assim. A gente sobe só o que estraga. Pô, o cara vê se chega o barquinho de compra, isso, aí tem que isso, subir isso, isso, isso. com tudo, né? A gente sobe só o que estraga e o perecível a gente vai deixando aqui, Perfeito. faz tipo um mercadinho. Perfeito, estoque. A gente vai subindo aos poucos, porque senão... <risos> Não dá. Mas vocês têm eletricidade, geladeira? Tem, tem. Lá, lá a gente vai mostrar pro senhor. Lá é... nós temos três geradores, funcionam 24 horas. Deve pegar uma internet aí em cima? Si, então, esse é o nosso maior problema aqui em Cabo Frio, porque esse farol específico, é, a internet é muito escassa. Muito, muito. Uhum. Aí tem alguns pontos da trilha que funcionam bem, a internet, e lá em cima só na cúpula do farol. E só algumas operadoras. A água, por exemplo, é um desafio. Aqui na ilha não há nascentes de água ou alguma outra forma de conseguir água potável. Então ela é captada da chuva. Inclusive a gente pegou uma semana aí de chuva, bastante chuva. Só que por um lado pra gente é bom, né? A chuva porque a gente trabalha com sistema de captação de água. Ah, chuva. tá. Então quando chove pra gente é uma maravilha. Chega a faltar água aí. Chega. E o, e o maior perigo, o que, que é? A cobra? Ah, aqui. aqui é aranha, cobra, escorpião. Ele mexe, mas o senhor vai ver aí, né? E o farol fica lá em cima daquele morro lá? Isso, o farol fica atrás. Aham. Fica atrás, mais virado pro, pro oceano. Quanto, quantas milhas de visibilidade tem? São 49. Ah, bom. Aproximadamente dá uns 90 quilômetros, né? E o, os faroleiros, atualmente, no caso da Ilha de Cabo Frio, eles também contam com o apoio de helicópteros, eventualmente. A maior parte do transporte é feito pela trilha, mas é, também existe o apoio de helicópteros em algumas situações. A profissão de faroleiro ela exige uma aptidão de viver isolado e aceitar também conviver com os riscos. Como é que é que vocês dormem e escutam as baleias? Elas respirando? Dorme ao som do, das baleias pulando e esguichando, né? <risos> e é muito alto. Muito, muito, muito. Pô, cada vez mais a expectativa para conhecer esse lugar aumentava. Nesse ponto, já dava para ver o balanço lá embaixo. É fogo que na câmera não aparece, mas essa parte aí é bem íngreme. Ah, é mais difícil essa parte aqui? Isso, isso. Essa aí é a próxima. Aí depois fica mais tranquilo. Tranquilo. <risos> Quais os desafios de manter aqui? Tá, o funcionamento do farol, né? Só Mas aparece é... muita gente tentando invadir, coisa assim. O cara, para conseguir invadir lá, tem que ter exposição para subir. Deu mais. Mas na praia? Não, aí a praia já é mais a jurisdição do e é a PM. Ah, tá. É o pessoal que fica lá dele. Sim. O pessoal que fica lá embaixo tomando conta, né? Eu fiz a trilha até o farol, né? E fazer a trilha, uma trilhazinha íngreme e tal, né? Mas levar recursos pra lá, né? Eu já notei que é um desafio maior, né? Às vezes coisas muito pesadas, combustível, assim, né? E quais, quais são os desafios de, de manter esses equipamentos, assim, em áreas que são de difícil acesso, né? Esse é um caso, mas imagino que tem outros faróis ainda mais complicados. Né? É, as dificuldades, elas dizem respeito principalmente ao planejamento e à logística. As, as atividades de manutenção dos faróis, elas envolvem o deslocamento de pessoal e material para os locais onde os sinais estão posicionados. E como eu havia falado, eles quase sempre estão em lugares isolados, exigem, exigem muito esforço físico e dedicação para se poder cumprir a, a tarefa nós conseguimos, através desse planejamento logístico, manter ele funcionando com a menor possibilidade, com os menores riscos possíveis. E o caso de Cabo Frio, existe uma trilha, né? Ela dura em torno de uma hora. Imagine o, a dificuldade logística para cada militar ter que transportar um material pesado, na maioria das vezes, uma, é, ferramentas, peças, dos geradores, etc. E uma trilha que do lado dela tem um abismo, que no menor descuido o... alguém pode se acidentar. Então essas atividades, elas, a atividade desse tipo, ela faz parte do dia a dia do faroleiro. Quando ele aceita essa profissão, ele aceita esses riscos também. Pô, essa ilha aqui deve ser intocada, né? Assim... Tem a operação de vocês, mas fora isso, não tem nada, né? Sim, sim. Deve ter muito bicho. E o que, que tem aqui, além de cobras, essas coisas? Tem aqui, pá, gambá. gambá? 
muito gambá. Gambá até a terra das, das casas mesmo. Aquele saruedo, rabo pelado? É, é de espaço, mano. Também pra gente é muito bom. Conta de cobra, né? Ah, sim. Gambá, ele... Eles são, pre... são predadores da cobra. Também. Então quando a gente vê um gambá, a gente fica até mais tranquilo. Cruzando o topo da trilha e chegando no outro lado, o cenário muda bastante. Se o outro lado já era lindo, esse é completamente surreal. Aqui é um dos pontos nossos estratégicos da gente usar o telefone. Daí vem, dá uma andadinha é, pra cá, fica aqui, um pega. Fica aqui, pega Mas o sinal. Tá onde? Dá pra lá? Isso. Naquele buraquinho lá. Aí. Você vem aqui, fala um pouco. Ah, tá até aqui, ó. Pedra do telefone. É. Tem um período que vocês ficam com a equipe antiga pra, pra aprender sim, com Sim, durante uma semana pra passar. Ah, sim. Aí que estran... vem uma semana antes, a gente fica uma semana aqui, passa o, tudo que foi feito, né, o, que vai acontecer, o que vai acontecer mais pra frente, as, as programações e depois eles desembarcam. E... Olha, que coisa linda. Olha. Do dia 22 ao dia 26 de setembro, agora eu vou estar no Boat Show em São Paulo. E eu tenho vários convites pra dar pra vocês, segura aí que eu vou dizer como. Durante muito tempo eu tinha na minha cabeça de que um desalinizador não era algo que valia a pena ter aqui no balanço, porque, pô, eles são grandes, gastam muita energia, é, o meu gerador aqui, que é de um KVA, não toca. Mas aí então eu descobri um desalinizador muito diferente. Para começar, eu descobri que ele era 12 volts, o que só aí já é uma coisa que facilita bastante, pelo menos aqui no barco. Depois descobri que ele consumia só 10 amperes para fazer 30 litros de água por hora. Pô, 10 amperes? minha placa solar toca. Aí fazer água doce aqui no barco começou a ficar bem mais viável. Foi aí que eu conheci o pessoal da IC, que vende no Brasil o Schenker Zen 30, que é o desalinizador que eu vou colocar aqui no balanço. E vende uma série de outros produtos muito legais e eu vou estar com eles lá no Boat Show entre os dias 22 e 26 de setembro. E não só isso, todos os dias às 4 da tarde a gente vai organizar um bate-papo com quem estiver por ali trocando ideias sobre vida a bordo, hashtag sal e qualquer outra dúvida que vocês tiverem que eu possa ajudar. E também as 100 primeiras pessoas que fizerem o cadastro lá no site da IC, que aparece aqui o link, está na descrição também, vão ganhar o ingresso para o Boat Show desse ano em São Paulo. Corre, porque são só as primeiras 100 pessoas. Entra lá no site deles, faz o cadastro para você conseguir o convite, lembrando que são só 100 convites. Então corre e também segue eles lá no Instagram porque tem muitos produtos fantásticos que eles vendem. Você vai adorar conhecer. Isso é uma coisa que vai ajudar demais o hashtag Sal e vai ser muito legal estar tá lá com a IC no Boat Show. Chega lá que a gente vai trocar uma ideia. A trilha aqui é bem conservada, mas é na beira de penhascos. E qualquer problema aqui com uma queda ou uma picada de cobra que tenha que levar você para o continente é bastante complicado e preocupante. Mas pelo mesmo motivo, talvez ela seja... Tão incrível. É o tipo de cenário que fica nos seus sonhos dias depois de você ir lá. E com tanta coisa interessante para ver, a cada poucos metros caminhados, eu parava para gravar. Os invejosos dirão que era pelo cansaço, mas eu garanto que era só pela vista. Coisa linda. Que privilégio olhar isso para isso todos os dias, hein? É. Mas falta quanto é uma, tempo? Uma das coisas boas da profissão. Quanto tempo de serviço você tem aqui ainda? Aqui é o salário de Vai dar saudade, hein? Agora. Você, você mora direto? Não, você, você falou assim, vai, você volta pra família? Volta aí. Não, não. Aqui são três meses direto. Diretos. É. Aí a gente espera a rendição. Se não chega, a gente vai pro quartel. Cidade. Perfeito. É o pessoal de baixo, não? Não, o pessoal lá de baixo, eu acho que a rotatividade é mais curta. Sim. É de uma semana, se não me engano. Mas esse ali, ponto aqui só chega, então... Assim, coisas muito pesadas, diesel Pesado, e tal. Né? Isso. A coisa do dia a dia, carne, comida. Não, aí é. Aí são. São. Vem. Vem. Ao modo antigo. E... Pela trilha. Então vocês são obrigados a saber cozinhar aí. Isso. Não, aqui é requisito para cursar farol. <risos> tem que saber cozinhar. Olha que lindo. De, de quando é esse farol? 1861. Mil, e, e sem reformas, quer dizer, assim, é esse farol é aí esse mesmo. Farol mesmo. Foi aí que eu finalmente vi o farol. Uma luz branca desde 1861, lampejando a 155 metros do nível do mar. É possível ver essa luz a 49 milhas de distância, o que dá mais ou menos uns 90 quilômetros. Esse é o segundo farol construído na ilha. 
em 1836, um outro farol lá no topo havia sido feito. Mas por causa de um fenômeno que faz com que frequentemente se forme uma nuvem cobrindo a parte mais alta da ilha, foi necessário fazer outro, um pouco mais baixo, que é o farol que estamos visitando agora. Aqui os tanques de diesel. Isso, não, mas esse aqui são um pinote. Estão operando só esses aqui. Ah, aqui. Então, o nosso tanque de diesel. É onde fica armazenado aí nossa, nosso combustível. Isso aqui está em nota. Aqui há três geradores, um principal e dois reservas. E também, claro, um profissional para garantir que o farol nunca se apague. Quanto, quanto tempo até. pinta? Todo ano ou não? No mínimo, no mínimo aí, seis, seis meses. Vem e faz a... Meu, e tem cada farol lindo, né? Cara? Esse é lindo, né? E tem... São as obras de arte, assim. Sim, sim. Ah, aí, aí vocês moram? Isso. Quatro casas. São quatro casas. Aí tem geladeira, tudo. Tem. Casa normal. Uma casa normal. Geladeira, fogão, mesa, cama, guarda-roupa. Aí a televisão, quando tem sinal, <risos> a gente consegue algum tipo de sinal aqui. Uma ah. sorte divina. Ah, é meio aleatório. Um sinal. Aí a gente, é a nossa alegria aí que a gente fica pra... <risos> quando, é. quando é bem na hora do jogo, isso, então. Isso, isso, isso. Mas é. como venta muito, né? Fica. Ah, a alegria é dura melhor. pouco. Olha um importante integrante do farol aqui que come os bichinhos aqui, ó. Aranha. Pô, tem até churrasqueira aqui, ó. Ah, e pega o celular também. Ah, perfeito. Que lugar, hein? Pô, vi várias baleias enquanto a gente conversava aí. Aí aqui é o ponto que aqui, especificamente aqui, funciona o, o nosso sinal. A pedra que o senhor tava vendo é aquela ali. Além de ser um lugar lindo e intocado, tem aquele sentimento ambíguo que todo abismo traz de medo, mas ao mesmo tempo, atração. Pô, dá medo até do banheirozão aqui, né, mano? A noite aqui, o vento sopra muito forte, muito, muito, muito. Aí dá um pouquinho de medo de vir aqui fora. Ó, tem uns pássaros ali. A gente fica vendo ela andando aqui. Nas, quem, quem? As baleias. Ah, as baleias, ah. Tem dias que a gente consegue ver ela aqui bem pertinho mesmo, que elas ficam nadando, yeah. acasalando. Passa mãe com filhote, né? E até que altura que bate, on... que respinga onda aí nessas, é, ah, nessas é, pedras mais embaixo, é, né? Deve ser mais, mais embaixo, não chega tanto a vir aqui em cima. Porque deve ter umas ressacas aí que deve sim, ser bonito de ver, né? Sim. Principalmente quando tá em dia de chuva. É um lugar maravilhoso para contemplar a vastidão do mar, que assim como o abismo, atrai e dá medo. Um lugar que a evolução não nos tornou aptos a ir, mas criamos os meios para isso. Essa ousadia, essa ubres, foi uma das causas da atual fartura da humanidade. Nos ligou a riquezas inimagináveis antes das navegações. O preço é contar sempre com as técnicas que criamos para isso. A nossa atenção no mar precisa ser um pouco mais racional do que quando estamos em terra. Porque os instintos que evoluímos com os pés no chão, às vezes nos enganam na água. De lá de cima consegui ver várias baleias. Nem sempre consegui gravar porque é uma área muito grande e precisava dar um zoom para conseguir mostrar alguma coisa na câmera. Mas eu já estava curioso para descobrir como funciona esse farol por dentro. <risos> é o nosso farolão. Que legal. A entrada, que é o nosso freezer, onde a gente acumula as carnes. Ah, fica aqui. É, as carnes ficam todas aí, porque a geladeira às vezes não... Porque a gente compra suprimento para três meses, né? Sim. Então a geladeira não suporta. Então eu acho o gelado, até pão. Porque o pão estraga, claro. se ficar no tempo a gente congela ele, aí vai tirando com o tempo. Aí que tá ó, a carga da churrasqueira é, lá. É, 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 é. Pô, aqui, né, 150 metros do nível do mar, nem precisava ser tão alto, né? É, mas aí tem a questão de, de, da altura em relação ao nível do mar com a, o foco da, hum. da luz pra, pra ter um alcance. Entendi. O foco do pra ter um alcance maior. E aí, como faroleiro, vocês têm um treinamento sim. sobre faróis. Sim, sim. Nosso curso todo é voltado, toda a parte elétrica, parte luminosa, só cuidado com a cabeça. E tem uma questão da ótica, né? Isso, a ótica, o alcance luminoso, é, os pontos, que, os fatores que, que afetam né, esses pontos luminosos, a cidade, se for um farol próximo à cidade, as luzes da cidade, o farol tem que ser superior a essas luzes para não ser confundido. Não, e tem todo um sistema de luzes que Sim. às vezes... É, o pessoal, por exemplo, bota aquela pra dormir, coloca uma luz de fundei piscando. Sim, sim, tem os códigos, né? Tem Pô, atrapalha pra caramba, às vezes pode ter um perigo sim. isolado, uma coisa ali sim. que você não vê. É. 
Porque tem alguém dormindo com uma luz piscando. É, complicado. É. Aí aqui é o nosso farolzão por baixo, né? Visto de baixo. Ah, ele tá aqui. É, ele tá aqui em cima já. Aí aqui... A, gente, a gente consegue ver de cima depois? Consegue, a gente vai lá em cima. É, aqui é, é o sistema da máquina dele, né? Da máquina rotativa, que a gente trabalha com a máquina rotativa própria. E o sistema de emergência, né? Que quando não tem energia, a gente tem que trabalhar a modo antigo. Ah, é? Querosene, coisa assim? Não, não, manivela. Uh. Manivela, a gente tem um geradorzinho pequeno para fazer só a ligação da lâmpada e a máquina rotativa a gente liga no sistema de emergência. Cara, é. pô, você já precisou fazer ah, a manivela? Ah, até há pouco tempo. A gente teve um acidente com um raio aqui que queimou tudo. Que ficou um bom tempo trabalhando sobre a, o sistema de emergência. Eles têm três geradores aqui, né? Um mais dois backups e que ficam... 100% do tempo ligado praticamente para tocar o farol e essa é uma das diferenças do farol guarnecido, farol que tem a gente aqui cuidando, né? Qual a importância e a dificuldade de cumprir essa missão de manter o farol durante décadas, né? É, sem, sem parar, né? E, qual, e, e também qual tipo de consequência pode ter para navegação se um dia o farol não acender? O, é importante mencionar o, o Brasil, ele ele é membro da IALA. Trata-se do órgão internacional que rege as regras de auxílios à navegação no mundo inteiro. E o Brasil, como membro dessa organização, ele segue a recomendação de manter a disponibilidade dos faróis em, no mínimo, 99,8%, o que é uma alta disponibilidade. A, a importância dos faróis, de guarnecer os faróis, ela está em manter a segurança do navegante em nossas águas. Isso é conseguido com o esforço do pessoal no trabalho de manutenção dos faróis. Em relação à dificuldade, certamente o que é mais marcante na dificuldade de manutenção dos faróis dizem respeito a questões logísticas e de pessoal, logísticas de material e pessoal. Os faróis eles quase sempre se localizam em locais isolados, que são de difícil acesso. Esses lugares eles envolvem riscos ao pessoal. Eu diria que as consequências para a navegação, se um farol apagar, é a, a perda da capacidade de fornecer segurança da navegação e também da capacidade de salvaguarda da vida humana no mar. É um pêndulo, né? Cai e de tantas em tantas horas a gente tem que vir aqui e dar a carga nele, né? Para ele subir de novo. Tipo um pouco de um sistema de, relo, é, de, é, de relógio nele. Porque esse sistema é original, ou não? Sim, é dele mesmo, é o primeiro de, ainda. De 1861. Nossa, olha só, é muito antigo mesmo, né? É, é Parece antigo. aqueles primeiros motores. Ferro, né? Bastante grosso, que antigamente eles faziam tudo muito mais. Ali desce o pêndulo que você falou. Isso, desce o pêndulo que vai fazendo a máquina rotativa girar. Também né? tá funcionando isso aí. Aí ele demora em média duas horas e meia, três horas até chegar lá embaixo. Aí ah, quando chega, pra te chegar, tem que vir aqui, um, dá a cordinha de novo, sobe. Ah, é manual, mas não manual. precisa ficar girando. Não, não, é, aí o pêndulo. demora o pêndulo a cair, enquanto ele vai caindo, vai girando. Então, os primeiros faroleiros tinham que fazer isso direto. Sim. Da corda no... Sim, sim, sim. Que é o nosso sistema, que é o primeiro mesmo, que é o ah, Terozé. Isso aí não funciona mais. Não, não, isso aqui é só como fica como museu. E essas janelinhas né, de ar aí, tipo, também são muito bonitas. Também é da época. Não, tudo, tudo aqui tá todo original. Porque há uma, preocupa como... há uma preocupação da Marinha de manter a... o lado histórico. Ainda assim. e o lado histórico, sim. E eu estive visitando lá o farol, né? E eu notei que a Marinha, ao mesmo tempo, trabalha com tecnologias né, de ponta, e ali o Instituto, né, o IAPM, é, que eu tive próximo também, é, pude ver isso de perto, e tenho certeza que a DHN, né, através do Camry também, é, muitas tecnologias modernas, mas mantém um farol de 1861. Né, é, de uma forma tão original, né? E eu queria saber, assim, parece que além do aspecto da, da, da auxílio à navegação, tem um valor cultural importante também no farol histórico, né? É certo esse pensamento? A Marinha enxerga assim? Sim, Adriano, esse, esse pensamento é corretíssimo. As tecnologias atuais elas trazem novos recursos de auxílios à navegação, mas por outro lado, em alguns casos. Alguns faróis eles ainda precisam ser guarnecidos por faroleiros. Em muitos desses casos, eles usam dispositivos mecânicos tradicionais ainda. Nessas situações, é, ambos os recursos eles se complementam. 
existe sempre uma preocupação constante né, em, em manter a construção original. E assim nós conseguimos conservar a história do país e o legado cultural que um farol representa. Porque o uso dos, farol, dos faróis como instrumento de navegação, claro que são importantes, assim, mas eles vêm sendo menos usados, né? Ou... Sim, tem, tem equipamentos, né? A tecnologia ainda tem equipamentos que estão mais superiores. Mas ainda é muito é. pessoal, tipo assim, os pescadores, por exemplo, que não tem muito entendimento né, na tecnologia, eles utilizam ainda os sinais visuais e os sinais... Ah, o formato daquela, daquela, daquela pedra, eu consigo chegar, eu sei que eu estou chegando em tal lugar. Sim. Entendeu? Eles ainda navegam desse jeito. E eu faço essa pergunta é, mais de uma forma retórica, na verdade, porque eu já caiu um raio no meu barco e eu precisei muito dos auxílios de navegação, né, como única ferramenta, assim. É, mas hoje, numa época que tem GPS, cartas eletrônicas, né, que talvez seja a forma mais usada no dia a dia de navegação, qual é a, por, a importância ainda dos faróis? Os faróis, eles ainda se mantêm dispensáveis, mesmo diante de todos os avanços tecnológicos. Eles são referências visuais diurnas e noturnas, é sempre usando um ponto conhecido de terra. A função deles é confirmar as informações de posição fornecida pelos equipamentos eletrônicos do, do navegante. E, em último caso, eles se tornam o último recurso ao navegante, como é o caso de muitos pescadores. E a atividade de pesca no Brasil ela é muito importante, que é o, o caso deles. Eles nem re, muitos, muitos recursos eletrônicos eles têm nos no seus barcos. Sim. Então, o farol, junto com os recursos eletrônicos, eles se complementam. Pô, é importante olhar para a carta, né, para a posição que o GPS dá, mas se você não acompanha né, constantemente o que está na carta com o que está ali meio na, no, no mundo real, né, tipo uma ilha, um farol, você fica com uma, uma pouca noção da situação onde você está. Né? Parece muito abstrata a carta, sem ter um posicionamento real, às vezes. Né? Sim, ele dá essa segurança para o navegante. O navegante ele olha um display de um GPS ou de uma carta eletrônica, mas quando ele olha para fora da vigia da sua embarcação e ele vê um farol e ele consegue identificar aquele farol específico, isso dá uma segurança muito maior para ele, porque ele sabe que aquilo ali com certeza é Sim. real. É importante saber fazer a navegação tradicional também, a parte eletrônica também, não sei se é uma questão até de, de, não sabe, de um dia não funcionarem por algum motivo, né? A, a marinha, por doutrina, é ensinado nos centros de ensino e adestramento da marinha, é, ela sempre prega pela redundância. A redundância na navegação, ela traz segurança para o navegante. Um recurso a mais, dois, três, quatro, etc., quanto mais recursos o navegante tiver, isso sempre vai ser para ele algo que vai mantê-lo navegando da melhor forma possível. E isso é uma coisa que a Marinha preza bastante. E a nossa varanda? Nossa, que coisa linda! Se quiser, pode ir. Só pode ir. Aqui é... Eu só não consegui segurar muito no... Ah, no... no, no, no... Não, eu vou ficar aqui na porta. Olha que linda. Cara, que privilégio trabalhar aqui. É um lugar que tem que tomar muito cuidado para não ter acidente, assim, sim, de trabalho, né? Sim, sim, sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com prevenção e os equipamentos, né? Subir à noite, por exemplo, não pode subir sozinho. Sempre, a gente sempre é recomendado, sempre estar tá andando, tá andando em duplas. Porque tanto até na trilha, como no... Olha lá, tem um farol a fazer alguma... Sim. Faxina, fala no telefone, então vai, avisa a hora, a hora que tá indo, a hora que tá voltando. Tem uma série de procedimentos. Porque uma bobeirinha aqui, né, isolado... Isso. Olha o Fresnel disso, é, cara. Agora é a nossa netona Fresnel aí. Que coisa linda. E é de vidro. É, de vidro. Vidro e ferro. Que trabalho. Isso é também da época? Isso. Ainda é o mesmo. E ainda fabrica. Ainda é. Ainda é ainda... Se quebrar ou estragar, sei lá, ainda se consegue fazer igual. Sim. 
É um vidro de 1861, né? Tá. Pô, ele não escorreu, nada, parece assim. Não sei se você nota alguma coisa antiga ou... Então, tem, né? É o... Tipo aqui, assim, alguns... Não bate muito vento. O lugar que ele vai, se deteriorando um pouco. Ah. Mas nada que... Ah, ele aqui ele quebrou. Tá bem conservado. Né? Ah, quebrou um pouquinho aqui. Isso, isso. Aí, de tempos em tempos, a gente, o pessoal vem e faz a manutenção. Mas ele fica fechado aqui dentro, né? Fica Tem os... fechado. À noite ele fica fechado. É vidro aqui, né? Uhum. Fica fechado. Esquenta bastante à noite aqui por causa da luz, né? Ah, imagina. Aqui esquenta bastante. Olha só. E esses vidros devem pegar um ventão, né? Ah, ficar aqui em cima à noite é... Acho que é uma tarefa... Dá uma balançada? Ah, é de ferro, né? É. Em cima. Dá uma... é e, e essa capa vocês tiram quando... Isso. À noite a gente tira, porque senão ela atrapalha o foco luminoso. Ela, na verdade, é... Ah, ela é pequenininha? Que tamanho é? é ela é pequenininha. Ela é mais ou menos assim. Mas aqui dá pra ver, ela... Olha lá. Ela parece gigante, né? E aí, pra trocar, você abre uma porta... Por, né? por, por baixo. Ah, por baixo. Por baixo. Isso aqui, vocês, esse vidro, vocês não desmontam nunca? Não, não. A gente não tem a... Só a limpa, então. Isso, só limpa, faz a manutenção direitinho. Por dentro, precisa limpar? Sim. Né? Cara, em 1861 era império ainda, né? Tava no auge do império. E você olha e tem cara de coisa do século XIX, assim, né? Tem uma coisa meio... Ainda é útil, né? Pô, impressionante. Como os caras faziam coisa pra durar, né? Que privilégio estar tá aqui, cara. É um lugar maravilhoso. Espero que esse vídeo tenha valido a pena o privilégio de estar tá aqui, podendo conhecer esse lugar que tão pouca gente pode conhecer. É, e que bom também, né, que é preservado e acho que é muito importante ter alguns pontos no meio da, não só da costa, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que a natureza tenha tempo para se recuperar e fazer o que ela sabe fazer, né? Até para irradiar essa vida, né, bem preservada para os pontos que a gente pode ir com mais, com menos controle. É, e que incrível também esse farol aqui atrás. 1860, o negócio está de pé ainda e com muito do seu mecanismo original, assim, eu acho que isso é uma coisa bem interessante porque além da função dele de farol, tem uma função meio de museu, né? E a gente que navega, vive do mar, está no mar, tem um... é importante entender essa conexão tão antiga né, que a gente tem, na verdade que não é de nem centenas de anos, é de milhares de anos e como eram feitas as coisas antes. E eu sei que hoje tem muita eletrônica, é tudo mais fácil, mas saber que é possível fazer de outras formas é, é incrível. E também eu sinto que às vezes, quando eu uso os eletrônicos, eu vou usar tudo que aparecer de mais moderno sempre, mas tem, há um perigo de você contar tanto com os eletrônicos e investir tanto nos eletrônicos que você talvez não invista em você mesmo, sabe? Assim, do conhecimento que você consegue com o mínimo é resolver os mesmos problemas de navegação e sobrevivência, né? E quando caiu um raio no meu barco, eu senti isso. Como foi importante ter, saber fazer uma navegação de cabotagem direito, né? E, e é por isso, talvez, que nas habilitações de, de mestre, principalmente, né? Capitão, se exigem coisas que, tudo bem, a gente não usa todos os dias navegação astronômica, mas tem um motivo de estar ali. É sempre muito bom para quem é da Marinha, ter essa oportunidade de mostrar, poder tirar dúvidas da comunidade civil do Brasil. Para nós é sempre uma satisfação muito grande e fazemos isso com, com muito orgulho. Nós estamos sempre à disposição, sempre que a comunidade civil precisar de informações, isso será sempre de muito bom, bom grado e muita satisfação da nossa parte. Muito obrigado, é, foi muito importante, muito bacana é, ter essa visão, não, não só as imagens bacanas, mas entender o que, que acontece ali no farol e a importância dele. Poxa, eu vou te falar que se eu estivesse na Marinha, eu adoraria ficar trabalhando três meses aqui. Tô ligado que não é fácil, que não é um trabalho simples e é trabalho, né? Assim, é pesado, vim com as compras, todo essa, esse trajeto que a gente fez aqui, que eu fiz só com a mochilinha, né? Tem que trazer botijão de gás, um monte de coisa, né? E manter isso aqui tudo, que é um trabalho, mas é um trabalho feito num lugar muito especial. Demais mesmo. 
Então vamos começar agora a descida. Dizem que para baixo todos os santos ajudam. Ajuda a cair às vezes também. E geralmente na subida dói a coxa, na descida a batata da perna. <risos> vamos lá. Eu amo a vida no mar pelos momentos em que eu estou navegando ou mesmo ancorado sobre a água. Mas além disso, quando você navega, o mar deixa de ser uma barreira e vira uma estrada que pode te levar a lugares, experiências e conhecimentos incríveis como este lugar. Essa estrada dá muita liberdade, mas a liberdade é sempre diretamente proporcional ao cuidado que você precisa. E é bom saber que enquanto estamos no mar, há pessoas que trabalham noite e dia para que a nossa experiência por aqui tenha um melhor equilíbrio entre essa razão entre liberdade e segurança. Muito obrigado por assistir até aqui e muito obrigado a todos que colaboram com a gente lá no Apoia-se. Se você quiser colaborar de alguma forma, se você já assistiu vários episódios e sente que vale a pena ajudar a gente, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. É, pô, fazendo isso você permite com que a gente consiga se dedicar é, full time para fazer esses episódios todo domingo. E também você concorre a vários prêmios por aqui, especialmente charters e aulas de vela que a gente sorteia aqui todo mês e que muita gente já fez passeios incríveis. Então, entra lá no site do Apoia-se, esses sorteios acontecem somente no Apoia-se, e não se tornando membro no canal, infelizmente, porque a gente não tem os dados de vocês por aqui, mas lá no Apoia-se rola direto. Então, entra nesse link que aparece aqui ou na descrição, e a gente se vê domingo às 10 da manhã, ou lá no grupo do Telegram, que eu tô sempre por lá, que você consegue entrar também pelo Apoia-se, tá bom? Um abraço e até mais!